ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രാജ്യം പൂർണ്ണമായ ഒരടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് പൂർണ്ണമായ ലോക്ക്ഡൗൺ അടുത്ത ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഭാരതത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പലതും കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പാതയിൽ നീങ്ങുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ദൈവവചനം വായിക്കുന്ന വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട് അടുത്ത ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യും മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ വചനിപ്പ് തിരുനാളിൻ്റെ അന്നാണ് അതാരംഭിക്കുന്ന രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് രാജ്യം പോകുന്നു എന്നത് ആത്മീയമായി സവിശേഷമായ ഒരു ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്നുള്ള ഒരാത്മീയ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് സ്വർഗം ഈ നാളുകളിൽ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ മൂന്നാഴ്ചക്കാലം ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും പത്താം അധ്യായത്തിലുമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനകളെക്കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷമായ സൂചനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ജറമിയ പ്രവചനം വായിക്കുകയായിരുന്നു ദാനിയൽ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ബാബലോൺ അടിമത്വത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ട ഇസ്രായേൽ ജനം അടിമത്വത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ കീഴിൽ കിരാതമായ ഭരണാധികാരികളുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂച്ചുവിലങ്കിടപ്പെട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ജനത ദേവാലയമോ ദൈവാരാധനയോ ബലിയർപ്പണങ്ങളോ ഇല്ലാതെ ക്ലേശിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബാബുലോൺ അടിമത്വത്തിൻ്റെ നാളുകളിൽ ദാനിയൽ ജറമിയ പ്രവചനം വായിക്കുകയായിരുന്നു ജറമിയയിലൂടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്തിരുന്നു എഴുപത് വർഷങ്ങൾ പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ബാബുലോൺ അടിമത്വത്തിൻ്റെ തിരശീല വീഴും അടിമത്വത്തിൻ്റെ മുഖം മാറും അടിമത്വ മുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ജനം ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങും എഴുപതാണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാവുകയാണ് പക്ഷെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിമോചിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള വിദൂരമായ സാധ്യത പോലും കൺമുമ്പിൽ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ബാബലോണിലെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണിത് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സോളം പ്രായമാവുന്നു ജറമിയായിലൂടെ ദൈവം പ്രവചിച്ചതുപോലെ എഴുപതാണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാവുന്നു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൺമുമ്പിൽ തെളിയുന്നില്ല രക്ഷ കിട്ടുമോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല വിമോചനത്തിൻ്റെ സാധ്യതയെപ്പറ്റി വ്യക്തതയില്ല അങ്ങനെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ജറമയായിലൂടെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ വായിക്കുകയാണ് ദാനിയൽ ഒൻപതാം അധ്യായം ജറമിയായുടെ അരുളപ്പാടുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഇനി അധിക നാളുകളില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ കൺമുമ്പിൽ ഇനിയും അനിശ്ചിതത്വവും അസ്വാതന്ത്ര്യവും വിലങ്ങുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളും മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ നടത്തുന്ന ദീർഘമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും തനിക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നറിയുമ്പോൾ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദാനിയൽ മൂന്നാഴ്ച കാലത്തേക്ക് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു വിലാപം ആചരിക്കുകയായിരുന്നു വിലാപം എന്നതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപവാസത്തിൻ്റെയും പരിഹാരത്തിൻ്റെയും പ്രായച്ചിത്തത്തിൻ്റെയും പ്രാർത്ഥനാ ദിനങ്ങളെയാണ് മൂന്നാഴ്ചക്കാലത്തേക്ക് ദാനിയലായി ഞാൻ ഒരു വിലാപം ആചരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആരംഭവചനങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ പരിഹാര പ്രാർത്ഥനകൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ പ്രായച്ചിത്ത പ്രവൃത്തികൾ ഇതായിരുന്നു ദാനിയലിൻ്റെ വിലാപത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് അവിടെ കാണുന്നില്ല 
സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അദ്ദേഹം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുകയും സുഗന്ധലേപനം നടത്താതിരിക്കുകയും ലളിതമായ ഒരു ജീവിതക്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ദാനിയിൽ നടത്തിയ ഉപവാസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലളിതമായ ജീവിതക്രമങ്ങൾ സവിശേഷതകളില്ലാത്ത പ്രത്യേകതകളില്ലാത്ത ഇരുപത്തിയൊന്ന് പ്രാർത്ഥനാ ദിനങ്ങൾ മൂന്നാഴ്ചക്കാലത്തെ ഈ വിലാപം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം ദാനിയൽ ടൈഗ്രീസ് നദിയുടെ തീരത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ദിവസം ഇരുപത്തി ഒന്ന് വിലാപത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം തേജസാർന്ന ഒരു ദൈവദൂതൻ്റെ രൂപം ദാനിയലിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഭയാനകമായ ഈ സ്വർഗീയ ദൃശ്യം കണ്ട ഈ മനുഷ്യൻ മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് നിലത്ത് വീണു ഒരു കരം അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുയർത്തി ദാനിയലിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ദൈവദൂതൻ പ്രവാചകനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ദാനിയലെ ശരിയായി അറിയുന്നതിന് നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തിയ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ വിലാപത്തിൻ്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു എന്നാണ് ദൂതൻ്റെ വാക്കുകളുടെ പൊരുൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാം ദിവസം ദൂതൻ ദാനിയലിന് മറുപടിയുമായി എത്തുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ദാനിയൽ ഉപവസിച്ചത് ദാനിയലിൻ്റെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ദാനിയലിൻ്റെ പരിഹാര പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടലായിരുന്നു ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവമേ എഴുപതാണ്ടുകൾ പൂർത്തിയാവാറായി ഇനിയും വിമോചനം വൈകുന്നു എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താണ് ഞങ്ങൾക്കിനി ഒരു മടങ്ങിപ്പോക്കുണ്ടാകുമോ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി സാധിക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷയും വിമോചനവും വരാൻ ഇനിയും വൈകുമോ ദൈവമേ എന്താണ് എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഭാവി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടിയായി ദാനിയലിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ദാനിയലിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണ് പത്താമധ്യായത്തിലെയും പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെയും പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെയും ദൈവ വചനങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ രാജ്യം കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് എന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ ദൈവവിശ്വാസികളായി നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ സ്വീകരിക്കാം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ പോരാട്ടം ആരംഭിക്കുകയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ വചനിപ്പ് തിരുനാളിൻ്റെ അന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പോരാട്ടം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ നിലയ്ക്കാത്ത നിശ്ചലമാവാത്ത മടുക്കാത്ത വിരാമങ്ങളില്ലാത്ത അനസ്യൂതമായി തുടരുന്ന അനർഗളമായി പ്രവഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പരിഹാര നിലവിളികളുടെ പ്രായച്ചിത്ത പ്രവൃത്തികളുടെ വിലാപത്തിൻ്റെ ദിനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിലാപ ദിനങ്ങൾ നാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പ്രേരണകൾ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് വീടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ഭരണാധികാരികളെ അനുസരിക്കണം ഗവൺമെൻറ്റിനെ അനുസരിക്കണം ഭരണാധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ചെവിക്കൊള്ളണം വീടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കുക ക്രോധത്തിൻ്റെ ഈ വാൾ കടന്നു പോകുവോളം വാതിലടച്ച് മറഞ്ഞിരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളനുസരിച്ച് പൂർണ്ണമായും സ്വന്തം ഭവനത്തിനകത്ത് പ്രാർത്ഥനയോടെ പരിഹാര പ്രവൃത്തികളോടെ ആയിരിക്കുക ഓൺലൈനിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവ്യബലി അർപ്പണങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം പങ്കുചേരുക സിനിമ കാണാനും 
ഗെയിമുകളിൽ പങ്കുചേരാനും വിനോദ ഉപാധികളിൽ ആവേശത്തോടെ മുഴുകാനും ആവരുത് ഈ ദിവസങ്ങൾ ജീവനു വേണ്ടി പടവെട്ടുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും പ്രാണൻ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന നാളുകളാണ് ആഘോഷങ്ങൾ വിനോദങ്ങൾ സന്തോഷം തരുന്ന അനുഭവങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുന്നത് പരസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവൃത്തിയാണ് പകരം ഓൺലൈനിലൂടെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദിവ്യബലി അർപ്പണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ന്യൂസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നീടെന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ദൈവോചനം തന്നെയാണ് ഉത്തരം തരുന്നത് നെഹമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്ന ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് നെഹമിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് ദിവസത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം ദൈവവചനം വായിക്കാനും ദിവസത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം തങ്ങളുടെയും തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പൂർവികരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമപേക്ഷിച്ച് നിലവിളിച്ച് കരയാനും ചെലവഴിച്ചു ദിവസത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം വചനം വായിക്കാനും ദിവസത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം പാപപരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കാനും അവർ ചെലവഴിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവവചനം വായിക്കാൻ ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ അനേകം മണിക്കൂറുകൾ നാം കണ്ടെത്തണം പന്തക്കുസ്ത തിരുനാൾ വരെ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് ബൈബിൾ വായിച്ചു തീർക്കാൻ ഒരു പദ്ധതിയിൽ നാം പങ്കുചേരുകയായിരുന്നു ഇനി ആ ആത്മീയ പരിശ്രമത്തിന് വേഗം കൂടേണ്ട ദിനങ്ങളാണ് അടുത്ത ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ ആവുന്നിടത്തോളം വചനം വായിച്ച് ദൈവസ്വരത്തിന് വേണ്ടി കാതോർക്കുക ദൈവമേ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നീ എന്നെ നിന്നെ സ്വന്തമാക്കി തീർത്തത് ചോദിക്കാൻ ഉത്തരം തേടാൻ ഒരായിരം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് വചനം വായിക്കാൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം നെഹമിയ തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സൂചന ദിവസത്തിൻ്റെ കാൽഭാഗം പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമപേക്ഷിച്ച് കരയാൻ അവർ ചെലവഴിച്ചു എന്ന സൂചനയാണ് ഒരുപാട് പാപങ്ങൾക്ക് നാം മാപ്പ് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കാനുണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ധ്യാനപൂർവം പഠന വിഷയമാക്കണം മോശയിലൂടെ ദൈവം നൽകിയ പത്ത് പ്രമാണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ നാം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം ആത്മശോധന ചെയ്യണം മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ മാത്രം പാപങ്ങൾക്കല്ല നമ്മുടെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും മക്കളുടെയും സഭയുടെയും പുരോഹിതരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ മറ്റ് മക്കളുടെയും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെയും ഭരണാധിപന്മാരുടെയും നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതും നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതുമായ സകലരുടെയും പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ മാപ്പ് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം പത്ത് കൽപ്പനകളെ ആത്മശോധനയുടെ വിഷയമാക്കണം മൂലപാപങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് ഓർത്ത് മാപ്പ് ചോദിക്കണം തിരുസഭയുടെ പ്രമാണങ്ങളെ പരിശോധിച്ച് ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാപ്പ് അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ടേക്കൺ ഫോർ ഗ്രാൻഡഡ് ആയി എന്നും ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിലയില്ലാത്തതായി നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടിയിരുന്ന പരിശുദ്ധ കുർബാന എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നടത്താമായിരുന്ന കുംഭസാരം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിട്ടുമായിരുന്ന ആശീർവാദം എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടിരുന്ന ദേവാലയങ്ങൾ എവിടെ നോക്കിയാലും കുരിശുപള്ളികൾ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ദൈവാരാധനയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വചന സ്വീകരണത്തിനും അവസരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇടങ്ങൾ ഓടിച്ചെല്ലാൻ സങ്കേതങ്ങൾ എല്ലാം ഒരല്പകാലത്തേക്കെങ്കിലും നമുക്ക് മുമ്പിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ലഭിച്ചത് 
എന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് കരുതി ലാഘവത്വത്തോടെ കണ്ടു ലാഘവത്വത്തോടെ കണ്ട കൂതാശാർപ്പണങ്ങൾ ലാഘവത്തോടെ പങ്കെടുത്ത ബലിയർപ്പണങ്ങൾ ലാഘവത്തോടെ സമീപിച്ച ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ മാപ്പു ചോദിക്കണം മറ്റൊന്ന് ഈശോയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതോർത്ത് നിലവിളിച്ച് കരയണം മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചും ആറും ഏഴും അധ്യായങ്ങളും മത്തായി പതിനെട്ടും ഇരുപത്തിമൂന്നും അധ്യായങ്ങളും യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും ലൂക്കാസ് വിശേഷം ആറാം അധ്യായവും യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളും ശക്തമായ ഒരാത്മശോധനയ്ക്ക് യേശുവിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളെ ചിന്തിക്കാൻ വിലയിരുത്താൻ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വചനഭാഗങ്ങളാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പീഡാനുഭവ ധ്യാനത്തിന് മറ്റാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ അധ്യായങ്ങൾ ധ്യാനപൂർവം വായിക്കുക മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാല് മുതൽ പതിനാറ് വരെ അധ്യായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വായിക്കുക ലൂക്കാ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ അധ്യായങ്ങളും യോഹന്നാൻ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ അധ്യായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വായിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ യേശു കടന്നുപോയ പീഡാനുഭവങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ച് ധ്യാനപൂർവം പ്രാർത്ഥിക്കുക പാപങ്ങളേറ്റു പറയാനും വചനം വായിക്കാനും യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവുകളെ ധ്യാനിക്കാനും ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം ഭരണാധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവം അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നതല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ച് വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ക്രൈസിസുകളല്ല ഉള്ളത് അവസരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ക്രൈസിസ് അല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ഈ അവസരത്തെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ നമുക്കെടുക്കാം ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മാർച്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിച്ച് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടി തിരുസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരവും പ്രായച്ചിത്തവും പ്രാർത്ഥനകളും ഉയർത്തി പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഈ ആത്മീയ പോരാട്ടം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് രോഗബാധിതരായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാവാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണ്ടി ഹൃദയമൊരുകി ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്മയും അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ